హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ బానుని ఈరోజు మనం వంకాయతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఒక రెసిపీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటంటే ఇంట్లో రెండే రెండు వంకాయలు ఉన్నా కూడా ఫైవ్ మినిట్స్ లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన ఆలస్యం ఎందుకు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచులు బై బాను సో ఈ రెసిపీకి కావలసిన ఐటమ్స్ ఏమేంటివి అంటే ఒక రెండు వంకాయలు ఉంటే చాలు రెండు అలానే ఎండు మిర్చి ఉల్లిపాయ కొంచెం చింతపండు ఉంటే చాలు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ విధంగా చూ చూస్తున్నారు కదా వంకాయలు అనేవి కొంచెం రౌండ్ వంకాయలు తీసుకోవాలి ఈ వంకాయలని ఈ విధంగా మనం ఏమైనా పుచ్చులు ఉన్నాయో లేదో అని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా నాలుగు ఫోర్ సైడ్స్ కట్ చేసేసుకొని చూసుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయలకి కొంచెం నూనె రాసుకోవాలి ఈ విధంగా నూనె రాసేసుకొని చక్కగా పొయ్యి మీద పెట్టేసుకొని కాల్చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కాల్చిన వంకాయలు సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయండి ట్రై చేయండి మర్చిపోకుండా ఈ రెసిపీని చాలా త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట ఇంట్లో మనకి రెండే రెండు వంకాయలే ఉన్నాయనుకోండి చాలా ఈజీగా మనం ఈ రెసిపీని చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనం స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని గ్రిల్ ఉంటే గ్రిల్ మీద పెట్టేసుకొని కాల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా పొయ్యి మీద అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు అండి స్టాండ్ కానీ గ్రిల్ కానీ ఏది ఉన్నా సరే మనం పెట్టేసుకొని కాల్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా కాల్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను ఈ విధంగా అన్ని వంకాయలు కాల్ చేసుకున్నాను నేను ఒక మూడు వంకాయలు తీసుకున్నానండి సో ఈ విధంగా మనం కాల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఈజీగా కాలిపోతుంది కాకపోతే కొంచెం మనం లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసినట్టయితే లోపలికి కూడా మంచిగా కాలుతుంది అందుకే కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకొని ఈ విధంగా కాల్ చేసుకోవాలి నేను స్టాండ్ లేకుండా కూడా చూపించాను కదా అలా డైరెక్ట్గా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత మనం నార్మల్ వాటర్లో ఈ విధంగా మనం వేసామనుకోండి దాని మీద ఉన్న బ్లాక్ తోలు ఉంటుంది కదా అది త్వరగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో వాటర్లో వేసేసుకోవాలి కాల్చిన వంకాయల్ని ఈ విధంగా వాటర్లో వేసేసుకొని మనం పైన ఉన్న నల్ల పొట్టు ఉంటుంది చూసారా అదంతా కూడా తీసేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మనం క్లీన్ చేసేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫైవ్ మినిట్స్లోనే అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈవినింగ్ ఏదైనా కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఇంట్లో ఏమీ లేవనుకోండి ఇలా మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా ఇలా మనం పైన ఉన్న నల్ల పొట్టు అంతా తీసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా లోపల చూసారా ఎంత సెన్సిటివ్గా మొత్తం అంతా కూడా ఉడికిపోయింది అనమాట చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది వంకాయ అనేది పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యాన్ పై పెట్టేసుకుని దాంట్లో చూసారా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నూనె సరిపోతుందండి ఎక్కువ నూనె కూడా యూస్ చేయము ఈ ఈ ప్రా ఈ రెసిపీకి ఇది ఆయిల్లో ఈ విధంగా మనం ఎండు మిర్చిని వేపేసుకోవాలన్నమాట వేపేసుకొని ఈ ఎండు మిర్చిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఈ ఎండు మిర్చిలోనే మనం కొంచెం ఒక రేప కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకొని ఈ ఎండు మిర్చిని కరివేపాకు కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఎప్పటి వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ఎండు మిర్చి అనేది ఇలా తుంచితే విరిగిపోవాలి అలా మనం ఉన్నప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చూసారుగా వంకాయలు కాల్చుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాము అలానే మన ఎండు మిర్చి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వే ఏం చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో చూద్దాము చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలాగా మన వంకాయలు తొడుగులు ఉన్నాయి కదా తీసేసుకొని ఈ వంకాయలు అన్నింటినీ స్మాష్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఈ రెసిపీకి మనం గరెట యూస్ చేసేది కాదండి ఇలా చేతితోనే స్మాష్ చేసుకోవాలన్నమాట అదంతే మనం పచ్చి పులుసుని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం చూసారా ఆ విధంగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ మనం కాల్చుకున్న ఎండు మిర్చిని అలానే కరివేపాకును కూడా వేసేసుకొని ఈ విధంగా తుంచేసుకోవాలి ఇవి కూడా స్మాష్ చేసేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మంచిగా మెత్తగా స్మాష్ చేసేసుకోవాలి అలాగే ఆనియన్స్ కూడా వేసేసి చక్కగా మనం ఆనియన్స్ని కూడా స్మాష్ చేసేసుకోవాలి ఆనియన్స్ అలానే చిటికెడ్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసి అన్నీ వేసి మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట బాగా ఇలా ఇప్పుడు అన్నీ మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత చింతపండు గుజ్జుని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట నేను తీసుకున్న ఒక చూసారు కదా వంకాయలు ఒక నాలుగు తీసుకున్నాను చిన్నవి అవి పెద్దవి అయితే కనుక రెండు వంకాయలు అయితే చాలండి పెద్ద పెద్ద వంకాయలు అయితే లావు వంకాయలు అయితే నేనైతే నాలుగు వంకాయలు తీసుకున్నాను కదా దానికైతే చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనం వాటర్ వేసేసుకొని ఆ గుజ్జును కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఇలా మిక్స్ చే
అలాగే ఉల్లిపాయలు కూడా వేసాం కదా తీయ తీగ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే కారము ఉప్పు పులుపు ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఈ రెసిపీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవడమే మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అలానే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని ఎవరిని విజిట్ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫ